出这么多汗，这么关心我。那要是做锅绑架我，跟你要赎金，你给吗？那得看看要多少了。凭你这么数，我肯定少个四票。你这房间怎么那么热？还行吧。你怎么了？你没事吧？哎，你怎么还脱衣服呀你？哎，这是有问题。啊？哎，你没事吧？季春君，你还好啊？你没事吧？这哪不舒服吗？在飘雪的天气，被突然被惊醒，失去了呼吸，是空气被转移。你干什么？我听着转悠，一声房间里，希望你的东西也会放弃。讨厌天气，到有谁的笑脸？我丢掉自己，听你的喊，我闭上眼睛，又一出我家里。希望你不要留我一担心，想念别离都被克服，天意。我不会认命，还是很爱你，不必再沉迷。我推开转悠，一声房间里。希望你的冬季也会放弃，耀眼天际都有谁的笑意？我丢掉自己，甜蜜的声音，我闭上眼睛，又一双房间里。希望你的世界，让我无关心。想你的你都被透过天意，我不会认命，还是很爱你，不必再沉迷。我推开窗，有一束光照你，希望你的冬季也会放弃。耀眼天际都有谁的笑意？我不会认命，还是分离？不必再沉迷。动静还挺大。哎呀，也不知道爷爷看到你们在里面会是什么反应。我看见珊珊跟别的男人一块进这个房间了，我担心他出事儿，但又怕他误会我，所以就叫你过来了。还有正事，赶快把门打开，快！哎，你们两个这是？我们我们不是，您误会了。就这么点事儿，嫣然，以后别大惊小怪的，我还等着抱重孙子。嗯、这个糟不成事不做败事吗？季尚轩，你输了。这么贴心，不过我早上不喜欢喝咖啡。啊，合同里没写我要给你准备早餐的。合同里也没写，我昨天应该管你。是哪不舒服吗？你已经违约了，季先生。合同第三条，第三，希望我们都能有契约精神，一旦出现邪恶念头、越界行为，合约立刻终止。当然是最注重契约精神。昨天那是属于不可抗力。合同里白纸黑字写的清清楚楚。我是不可能对你怎么样？动心的。太好了，反正合约已结束，咱俩就不用见了。不好意思，可能在合约期内，你不仅在家里会见到我，在公司也会见到我。什么意思？爷爷让你从今天起跟我去公司上班。超被打工人啊！工作也是作为合成约的一部分。你嘛，就做我秘书。哼、嗯，来。沈月然是不是也在公司上班啊？嗯，这就不好办了呀。虽然呢，我不是真的何山月，但是也不能因为我是假的何山月，演了真的何山月，这样真的何山月应该有个没有，你说对吧？讲人话。沈月然做什么我就做什么。
你是打算跟他斗到底了呀？我就是觉得以贺山月的身份，怎么能当秘书呢？还是说这件事，季总，你决定不了？把手拿开。办公室在哪？这边。不行。还真是 P D 啊，嗯，这椅子挺舒服，就是有点高。现在高度可以吗？小伙子，还行吧。进公司可不是闹着玩的。长寿村，长寿村的项目，那个丁子虎还是不同意。小贺总啊，还是每天喝个咖啡、拍拍美美的照片就行。项目这种事儿，还是交给专业的人吧。沈月然，我告诉你，看好了，咱俩都是 P D， 你能做的事情我也可以做。这可是专业的项目书，你看得懂吗？那不用我给你讲讲。丁子户，我知道啊。你都要把人家的房子推倒重建了，人家能愿意？小贺总，这是有意见，这就难办了。这可是季总亲自提的方案。珊珊刚来，很多事情他还不懂，我过来帮他做。你先去吧。季承轩，人都是有感情的，你把人家住了一辈子的房子搭了，要我我也不愿意。我们给每户村民赔的钱已经超过市场价的百分之二十了，又是钱。钱就能解决所有问题吗？你不觉得是你方案出了问题吗？方案已经定好，如果你真的想要插手这件事，那就麻烦你好好的、认真的研究一下这本项目书。这不是理性研究的问题，是情感需求的问题。那你作为整个项目的负责人，你不觉得你应该优化一下你的方案吗？夏天，你真是张口就来啊！你了解这个市场吗？嗯、在整个市场风向面前，你所谓的情感需求真的不值一提，你明白吗？还有。你是在扮演贺山月，不是真的小贺总。你搞搞清楚。但你明不明白？你让我扮演贺山月，是为了争夺家产。我父亲不是让你过来指手画脚的，乖乖听话就好。既然我做了贺山月，我就不能对项目里的问题视而不见。又要这个又要那个，我怎么弄啊？哎，谢谢你，不客气。哎、嗯，这个是你的呀？嗯，这首曲子我特别喜欢，很小众的一首曲子。小众吗、嗯？这首歌我都听好几年了，而且你看，刚才那个女生不也一直跟着曲子摇头晃脑？一看也是对这首曲子很熟悉了。她是戴了降噪耳机，她在听自己的音乐，这地方就是这样，相互融合，互不打扰。嗯，又融合，又不打扰。你都要把人家的房子推倒重建了，人家能愿意？我知道了，谢谢。
。而你作为整个项目的负责人，你不觉得你应该优化一下你的方案吗？既然我做的合适，我就不能对项目里的问题视而不见。之前不是让你过来听说话讲的？你不是在等我吧？你在？我在是。要是你这么厚脸皮，那首饰就是。那季师傅，你的车呢？季总，能不能劳您代驾，明天陪我去趟长寿村啊？我去。哎呀，莫不知。可长了，你都不知道帮我拎一下。那我说别去了吧。开门。来了来了，杨奶奶，我是小夏。哎呦，小夏啊，来就来呗，还带这么多东西。你们认识？我们这是网友面基，我这不是来给杨奶奶注册公办民宿来了吗？来来来，往里坐，往里坐。好，小夏，你看我这做民宿合适吗？挺好的，现在民宿在年轻人里面很流行，而且您看咱这边房子位置又好，空气又好，房间又独特。您只要听我的，保证给您打造成网红民宿，每天生意好的不得了。我这个房子，就怪我那死老头子建的偏僻。网红打卡就爱去偏僻的地儿，这叫三平气息。而且您想啊，平时您一个人住着多无聊啊，偶尔能有个年轻的客人来陪您聊聊天、打打岔，挺好的。那小夏就按照你的意思试试吧。好，<笑>我给您带来了第一位客人。干嘛？巴克。他很可爱。你现在就给我平台下单，然后今天晚上就住在这儿。明天给我写一个五星好评三百字的用户体验，快点，使劲的，快点。杨奶奶，那您先去收拾收拾，今天晚上我就跟您挤挤，咱们一起监视第一位客人。好，那我去。我告诉你啊，住民宿我可第一次的。谁没有第一次？嗯，好。关于长寿村调整方案的评估资料，你明早务必发我。好，好，就这样不知不觉看向你，眼中装满了繁星，只有我一人倒影。温热海风亲吻你，思念让我屏住了呼吸，我的心那样笃定，这爱已成我的。绕着恒星轨迹，隐藏在呼吸里，涌出眼睛。
，听真迹的心为你苏醒，差一点错过，拥抱你，谎言躲不掉真心，聆听着，今后在你身边晚安好梦。我只爱的你，请允许我不断重复着爱的勇气。别担心，路上所有奔向你，这爱已沉默的。听真迹的心为你苏醒，差一点错过拥抱你，谎言躲不了真心，聆听着，今后在你身边，我们好梦。我只爱的你，请允许我，不断重复着爱的痕迹，别担心，路上所有。分享你。你是对我有点什么想法，自己偷偷摸上来的吧？怎么可能？那我给你再讲个详细的。哎，你昨天晚上……楠楠，你这是要做腊八菜啊？是啊，<笑>那你快去歇会儿吧，我去帮你洗。那也好，我到那边歇一会儿，可有算有人来帮帮我。<笑>哎呀，是一大盆，老婆给我吃很久了。你洗吧。你就不想知道你昨天晚上有没有有没有什么？打呼吗？不想知道。不花，彩虹哎。喜欢吗？还行吧。放心吧，昨天晚上什么事都没发生。哦。但是呢，我已经把某些人睡觉时候的丑态给录下来。啊！秦尚轩，你过分了吧？快点把手机给我。不给。快点。不给。看你自己扎了。不是。怎么这样啊你？哦。我想听。行不行？我自己。你把脸删了好不好？事情就是这样，一个孤独的老太太，无儿无女，只能守着自己过世老头亲手建的房子，满是回忆，舍不得拆。另一个呢，是无情的资本家，用强拆的方案强行剥夺别人的命运，用高于市场价百分之二十。剥夺别人的回忆，要么改变他，要么改变你。你不用改变我，改变方案就行。你，<笑>你是不是早就知道杨奶奶不愿意拆迁，是因为想守住跟爷爷的记忆？我功课可不是白做的。你说，像杨奶奶那种一生只爱一个人的感情，现在还会有吗？我小的时候养了一名船长，自己掌舵，驾船远航。现在想要拿到继承权，成为科学的掌权
，把郑能家产当做人生目标。这样，贺氏的背后远比你想象中更复杂。你知道，反正爱情就不在你的人生规划当中了。这个办公室，你别是这样，是这样呀。我还要给我外婆看病，还要买回祖宅，哪有时间想什么爱情？爱情在我这儿，不是百分之五。我们果然是一类人。天空那么亮的星星。还在睡着，相遇的情节在脑海中浮现。所以，打造特色度假渔村与当地居民互惠共赢，就是我们的新方案。各位有什么建议？我有。小何总，你有没有地级团算过一笔账？这个新的方案，光设计费就得多出五百万，更不要说额外的人工成本、时间成本。假使最后的盈利没有达到预期，你觉得这多出来的损失，谁买单？当然，谁主张的谁买单啊！小贺总，这么大费周章的提出新方案，万一坏了口碑，又损失了利益，你负得了吗？我。我们这个方案，他是提出新方案，但我们才是方案的决策者。这个方案的决策者也是你，季总。临阵变卦，你是要承认自己此前的决策失误吗？我承认失误，也承担新方案的一切责任。如果不盈利，都由我买单。嗯嗯，可以。他为我顶住了这么大的压力，我是不是该有点表示啊？嗯、那个，周六有没有时间一起吃饭？是这样，这成本跟周期可能还得再压缩一下。对，是这个意思，至少百分之五。时间积极还是有的。支付宝五千二百六加微信六百八，两千块钱应该够了吧？哎呦，不行不行，请人吃饭，嗯，小气能下天。呃，不过，金城轩那个挑剔的，高强度，高规格，再提三千。不好意思啊，老板啊，我今天出门太着急，都没来及化妆。没关系啊，我也是随便穿了件衣服就出来了。那我晚上吃什么？就这里啊。这里，哎，这就坐。这么干嘛？看看吃什么呀？金老板还真是替我省钱。
什么省钱？这家猪脚面超级好吃的，高级江东馆。我想说，经常你为什么要说你妹妹吃肉，你弟弟吃面，你喝汤吧？也是大可不必。啊，你不喜欢这儿？那我换一家。不用，老板娘，老板娘，给我来一份最重口味的非常面。我要一份猪脚面。好嘞。吃面不吃蒜，香味少一半。吃面就加蒜，太符合我心意。不辣吗？好辣。谢谢你啊。怎么样？这款酒勾得起你的来我吧？也是有身份，又是香槟，但在暗示我什么？你应该感觉出来了吧？我今天有。重要的话想跟你说。我们虽然才认识一个月，但这一个月一起经历了很多事情。之前你帮我找到了外婆，在公司又帮我顶住了很多压力。我好像看见了不一样的一个继承权。虽然我们是合作利益关系，但是我还是有一句。很重要的话想跟你说。凌晨起的夕阳已苏醒，差一点错过了拥抱你，红颜多么不要珍惜，聆听着今后在你身边慢慢好梦。我只爱跟你继续我，不断重复着爱的痕迹，别担心，所剩所有。你干什么要亲我？啊啊！你干什么往哪放呢？我我不是我我以为本来我还想跟你好好道个谢，现在看来也不用了。对不起，夏天，我好想，我想离啊。像你这么大男子主义的人，怎么可能会错意呢？之前自作主张隐瞒婚约，今天晚上又自作主张的带我去省钱，带我去吃猪脚面，高启强同款。现在你又自作主张，觉得可以勾勾手指就对我为所欲为，是不是？你有没有想过我的意思啊？我我我以为，你为什么？以为我们跟以前不一样。对，我承认我对你是有好感，但是有好感我就要接受你就要跟你在一起吗？比起这些，我最讨厌的你知道是什么？是你打从心底里就把我当做一个只需要配合你演戏，不需要有自己任何思想工具。